Assalamu alaikum dear students. Uh, we are learning geography of class 10th chapter 1 that is resources and development. Our today's topic is conservation of resources. Resources ka tahapuz. Ye aaj ka humara mozu hai. Hame pehle pata hai ki jo maari paas resources hai. They are very vital for development. Ye kaafi zyada zaruri hote hai development ke liye. These are vital for development. जो हमारे पास वसाइल अल्लाह ताला ने दिए हैं जो नेचर ने दिए हैं ये काफी ज्यादा जरूरी होते हैं डेवलपमेंट के लिए लेकिन हम देखते हैं कि बिकॉज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हम देखते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेस है इनको हम वी गो फॉर इररेशनल डेवलपमेंट वी गो फॉर इररेशनल कंजम्पशन हम जो वसाइल हमारे पास होते हैं हम इनको इस्तेमाल करते हैं गैर माकूल तरीके से और हम इनका रिसोर्सेज का वे गो फॉर ओवर यूटिलाइजेशन जितनी हमारी जरूरत होती है उससे हम ज्यादा अपने जो हमारे पास वसाइल होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं बिकॉज़ ऑफ दीस थिंग्स बिकॉज़ ऑफ इररेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशंस वी फेस प्रॉब्लम्स दे दे आर इन टर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स socio-economic problems and number two environmental problems humare paas because of irrational consumption and over utilization of resources we face socio-economic problems and environmental problems we respect over resources socio-economic problems because of we face poverty gurbat fine we face diseases Number second is environmental problems in the form of global warming, ozone layer depletion, environmental pollution, land degradation, etc. So, we have problems because of these two things that is irrational consumption and over utilization. We need to have conservation of resources. We have to have resources that are not going to be able to ensure that we have leaders. जो हमारे पास मुख्य थिंकर्स से जो सोच समझ रखने वाले लोग हैं उन्होंने इन चीजों को तशवीश का मौजू बनाया है और लोगों को इसे बाखबर करते हैं इसमें जो एक बड़ा नाम है दैट इज महात्मा गांधी दैट इज गांधी जी गांधी जी ने यह कहा कि दैट इन आवर सोसाइटी देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडी इज ग्रेट हमारे समाज में हमारे पास जो वसाइल है दे आर देयर इज एनफ उसने कहा देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडी इज नीड बट नॉट फॉर anybody is greed for anybody is greed ye mahatma gandhi ka call hai call kya hai usne kaha ki hamari jo hamare paas jo wasail hai wo kaafi hai hamari zaroorat ke liye magar jo insaan ki lalch hai greed lalch uske liye hamare paas kaafi resources nahi hai resources to kaafi hai lekin insaan ki zaroorat ke liye magar insaan ki lalch ke liye hamare paas resources kaafi nahi hai इसने दो चीजों को मौजूद इल्जाम ठहराए हैं जो हमारे पास रिसोर्स की डिप्लीशन होती है इसने कहा कि अगर ग्लोबल सतह पर आर्मी सतह पर हमारे रिसोर्स की डिप्लीशन होती है हमारे रिसोर्स खत्म हो रहे हैं इसकी दो वजहें हैं वन इज इंडिविजुअल ग्रीड इंसानी लालच एंड सेल्फिशनेस एक तो ये चीज है इंसान लालची है इंसान ग्रीडी है इंसान सेल्फिश है नंबर 1 एंड नंबर सेकंड इज द नेचर ऑफ द एक्सप्लॉयटिव नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है एक्सप्लॉयटिव नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है ये बस ती खुद एक इस्तेसाली है ये इस्तेसाल करती है जो हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है ये दो चीजों को इसने ये जो एक इंडिविजुअल ग्रीड एंड सेल्फिशनेस एंड नंबर सेकंड इज 
एक्सप्लाइटेटिव नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी इससे हमारे पास आलमी सतह पर होती है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज ये किसने कहा महात्मा गांधी ने फाइन और इसने और एक बात कही क्योंकि हम हमारे पास जो हमारे पास बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ मशीन हमारे पास मशीनों की वजह से या हमारे पास जो होते हैं टेक्नोलॉजी है या हमारे पास फैक्ट्रीज है बिकॉज ऑफ दीज थिंग हमारे पास होती है मास प्रोडक्शन हमारे पास जो पैदावार होती है वो काफी ज्यादा मिकदार में होती है लेकिन महात्मा गांधी ने मास प्रोडक्शन को अहमियत नहीं दी इसने अहमियत दी है प्रोडक्शन बाय मासिस प्रोडक्शन बाय मासिस पैदावार इंसानों से होनी चाहिए न कि मशीनों से इसने उस चीज को ज्यादा अहमियत दी है किसके बरकस जो हमारे पास मास uh, प्रोडक्शन होती है बिकॉज ऑफ मशीन बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन उस चीज को महात्मा गांधी ने अहमियत नहीं दी है उसने अहमियत दी है बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन मासिस को दिए जो पैदावार इंसानों से होती है ना कि मशीनों से सो so, कहने का ये मकसद है कि इंसान जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा देर इज एनफ फॉर एवरी बडीज नीड बट नॉट फॉर एनी बडी इज ग्रीड इस चीज को उसने ज्यादा अहमियत दी है कि उसने कहा कि हमारे पास रिसोर्स तो काफी है इंसान की जरूरत के लिए मगर इंसान की लालच को ये पूरा नहीं कर सकते हैं जिस तरह से बुखारी शरीफ का भी एक हदीस है अनजबिन मालिक उसे रिवायत करते हैं उसने उसमें कहा है कि उस वक्त फरमाया कि जो जो बनी आदम है जो सन ऑफ एडम है उसके पास अगर एक वादी दी जाए ए वेली ऑफ गोल्ड दी जाए तो वो दूसरी वादी ढूंढेगा वो कहेगा मेरे पास और एक वादी होनी चाहिए अगर एक वादी सोने की एक वादी हो वो कहेगा कि मेरे पास सोने की और एक वादी होनी चाहिए और उसने कहा कि इस जो भूख है ये जो इंसान की जो भूख है ये इसको पूरा कर सकती है बाय द डस्ट ऑफ द ग्रेव जो ग्रेव होती है उसका उसका जो डस्ट होता है वही उस भूख को पूरा कर सकता है फाइन तो इंसान की जो निवेत है सेल्फिशनेस है फाइन तो इस वजह से हम देखते हैं कि हमारे पास रिसोर्स की और यूटिलाइजेशन होती है और कंजप्शन होती है इस चीज के लिए वो नीड टू हैव गो फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज जो कि मजहब मुख्तलि मजहब के पैरोकार हैं जो मजहब के असूल हैं वो चीज वो, वो भी इस चीज की तालीमत देते हैं अब हम देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन से एग्जाम किए गए हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इंटरनेशनल लेवल पर हम देखेंगे आलमी सतह पर किस तरह से कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स की अहमियत को उजागर किया गया है इसमें जो पहला नाम है दैट इज कलब ऑफ रोम कलब ऑफ रोम पहली तंजीम है इन 1968 जिन्होंने मुनजम तरीके से कि हमारे इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से हमें कंजर्वेशन करनी चाहिए इसने सिस्टमेटिक वे में कहा कि वो नीड टू गो फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स इन सिस्टमेटिक वे That is Club of Rome in 1968. इसमें जो दूसरा नाम है that is Shumaku. इसे Shumaku कहा जाता है He was a German born British economist. ये British economist है इसका इसको pronounce किया जाता है Shumaku. इसने एक किताब लिखी किताब का नाम है Small is Beautiful. Small is beautiful. इस किताब को इसने पब्लिश किया इन 1974 और इस किताब में शुमा को ने प्रिंसिपल अप्लाई किए गांधीन प्रिंसिपल जिसका जिक्र मैंने पहले यहां पर किया है इसने गांधीन प्रिंसिपल को अप्लाई किया और एक किताब लिखी सुमाल इज ब्यूटिफुल फाइन अब तीसरा नाम जो है दैट इज ब्रोटलैंड कमीशन ब्रोटलैंड कमीशन ये एक सब ऑर्गेनाइजेशन थी यूएन की और इन्होंने एक रिपोर्ट ब्रिटलैंड कमीशन रिपोर्ट पब्लिश किया इन 1987 फाइन इसमें इस रिपोर्ट में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट जो जो जिसमें हमारी जरूरत पूरी हो जो और जो आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन उनकी जरूरत पूरी हो इसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसमें एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया ब्रोटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने 1987 में और इस इसको फिर पब्लिश करवाया गया इन द फॉर्म ऑफ ए बुक और बुक का नाम है आवर कॉमन फ्यूचर आवर कॉमन 
फ्यूचर बर्डलैंड कमीशन का नाइनटीन एटी सेवन रिपोर्ट अभी इसको पब्लिश करने करवाया इन दर माई बुक द नेम ऑफ द बुक इज आवर कॉमन फ्यूचर इसके बाद जो बड़ा नाम है दैट वाज द द फोर्थ वन इस लिस्ट नंबर वन वाज कलब ऑफ रोम नंबर सेकंड वाज शुमाकू बुक इज स्मॉल इज ब्यूटीफुल नंबर थ्री इज बर्डलैंड कमीशन रिपोर्ट एंड नंबर फोर इज अर्थ सुमिट द फर्स्ट अर्थ सुमिट ये जो अर्थ सुमिट है इट टुक प्लेस इन रायो डी जेनेरो रायो डी जेनेरो ब्राजील ब्राजील में एक सिटी है उसका नाम है रायो डी जेनेरो वहां पर अर्थ सुमिट हुई फर्स्ट अर्थ सुमिट इन नाइनटीन फाइन एक्चुअली ये जो अर्थ सुमिट हुई इट वाज सुपरवाइज बाय यूनाइटेड नेशंस उसका एक सब ऑर्गेनाइजेशन है That's called the United Nations Conference on Environment and Development. United Nations Conference on Environment and Development. उसने इसको वहां पर करवाया ठीक है और ये इसका जो मकसद था इसका मकसद था एक तो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हल करना जो हमारे पास इसका मैंने पहले भी यहां पर जिक्र किया और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ये जो दो चीजें हैं इनको हल करना इसका मकसद था ये इसको किया गया वहां पर इन जून नाइनटीन नाइनटी टू इसमें जो लोग जमा हुए तकरीबन हंड्रेड एंड हेड्स ऑफ स्टेट हंड्रेड एंड हेड्स ऑफ स्टेट यहां पर जमा हो गए रायो डी जेनेरो में और उनने किन चीजों को इश्यूज को हल करने की कोशिश की वन वॉज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मुंसलिक जो भी प्रॉब्लम्स थे एट द ग्लोबल लेवल इनको हल करने की कोशिश की और उनने वहां पर डिक्लेरेशन साइन की डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी पहला इन्हें काम किया दे साइन द डिक्लेरेशन ऑन डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी इसके अलावा उन्होंने किया द इंडोर्स ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स इंडोर्स ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स जो आलमी सतह पर फॉरेस्ट से मुंसलिक जो असूल थे उनने इनकी इनको तकवीत दी इनको एक्सेप्ट किया फाइन एंड नंबर थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट दे एडोप्टेड एजेंडा ट्वेंटी वन एजेंडा ट्वेंटी वन को उन्होंने एडोप्ट किया इन दिस अर्थ समिट ऑफ नाइनटीन नाइनटी टू एजेंडा ट्वेंटी वन वेरी इंपॉर्टेंट एजेंडा ट्वेंटी वन अब क्या है इट इज अ डिक्लोरेशन इट्स अ नॉन बाइडिंग डिक्लोरेशन विच वॉज साइनड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन नाइनटीन नाइनटी टू इसका यही मकसद था कि हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें जो हमारे पास डिजीजेस हैं जो पुअर्टी है उनको हम उनका अजाला कर सके उनको हल कर सके एट ग्लोबल लेवल फाइन और ये कैसे पॉसिबल है जब हम करेंगे ग्लोबल कॉपरेशन जो हमारे पास डिजीज है जो पुअर्टी है जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है उनको तभी हम हल कर सकते वंस वी हैव ग्लोबल कॉपरेशन और ग्लोबल कॉपरेशन किस सूरत में होगा जो हमारे पास मुश्तर का मफाद है जो मुश्तर का जरूरत है कॉमन इंटरेस्ट है म्यूचुअल नीड्स हैं और हमारे पास जो श्योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो हमारी जिम्मेदारी है एनवायरमेंट से मुंसलिक अपने रिसोर्स को कंजर्व करने से मुंसलिक उनको हम पूरा कर सकते हैं बाय ग्लोबल कॉपरेशन और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज था कि जो हमारे पास मेजर यहां पर जो उन्होंने इसको हाईलाइट किया डेट वॉज कि हमारे पास जो एजेंडा ट्वेंटी है We should also have agenda 20 level at the local level. जो हमारे पास लोकल गवर्नमेंट होती है इसे हम पंचायत कहते हैं या म्यूनसिपलिटीज कहते हैं उन्होंने कहा कि वो शुड हैव एजेंडा ट्वेंटी वन फॉर लोकल गवर्नमेंट एज वेल सो यहां पर मैंने कहा कि इसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्शन इंटरेस्ट लेवल पर मैंने कहा पहले कलब ऑफ रोम शुमाको की किताब सुमॉल इज ब्यूटिफुल बर्टन कमीशन रिपोर्ट ऑफ नाइन एटी सेवन एंड अवर कॉमन फ्यूचर जिसको कॉन्फ्यूचर कहा जाता है और नंबर फोर इज अर्थ समिट ऑफ रायो डिजनेरो नाइनटीन नाइनटी टू जिसमें इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट है एजेंडा ट्वेंटी वन जिसमें ग्लोबल कॉपरेशन की अहमियत को उजागर किया गया और इसमें हमें कहा गया कि ग्लोबल कॉपरेशन से किस तरह से डिजीजेज पुअर्टी 
को इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को इंश्योर कर सक किया जा सकता है दैट्स ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर